姑娘错怪殿下了，实在是微臣医术不精。呃，不如这样吧，殿下，今日微臣自城中请了一位游风郎中，此人医术高明，呃，在门外候诊，何不令他试试？嗯，进来吧。进过安邦殿下。哎呀，顾郎中真是华佗在世啊！我阿娘这传奇已经三十多年了。没想到顾郎中的方子抓了三天药喝下去就好了，还请先生收我一半。我更惨啊！我都到中年了才方得一子，成不想这孩子三岁时受了惊吓，失了神识。哎呀，这疯疯癫癫的一直到现在，我们这家人啊，寻遍了名医都束手无策，直到遇到这位神医。神医，请受我一拜，也请受我一拜。我见。使不得，使不得，使不得！快请进。见过娄御医。将铺子里的药材单子全都呈出来，安王殿下令我来寻几味药材。好嘞，小人这就去办。顾某云游行医，就是为了悬壶济世。这华佗在世不敢当，可也不遑多让，不遑多让。好大的口气啊！这年纪小小的，嘴上的毛还没长全呢，真不怕风大闪了舌头？哟，这舌头还真闪不得。人舌下有四窍，两窍通心气，两窍通肾意，咱那人精气是根本，万万闪不得呀。说的不错，那我再问你，这小儿失了神智。你又是用何方？沈医让我取了几根头发入的药。头发？哎，还必须是男子，还必须二十年以来无疾患、颜貌红白与顶新取下的头发。<笑>你这是装神弄鬼、招摇撞骗！哎，你何出此言啊？我，我可对沈医无礼。此书乃宗某毕生所学，挥之而成。为了职位，你可愿意？一字不差的将此书背下。当时啊，我也不信，心想破罐子破摔，这就治吧。结果没想到，没想到，治好了。我孩子三岁，至今七年了。七年啊，第一次认输，我是他阿姨，我大阿姨了。我大爷了，你不懂，我大爷了，儿子，阿、哎、姨来找你了。多谢神医。发者血之余，埋之土中千年不朽。这金之志枯复有业处，此正神话之应验也。这疯癫之人啊，多是神志被封。以发为药引，沟通灵窍，方可重启神智。似乎有些道理。哎，我御医，您这是要寻什么特殊的药材呀、啊？我是来寻莲花之竹。你可曾听说过？怪不得御医对这疯癫之症颇有兴趣。可这执竹一求。莲华难得呀！你是知道莲华植竹散的药方？顾某也是听师傅提起过一二。这千年一方早已失传，可惜啊，可惜！啊，罗某倒是小有所成，不知顾郎中可愿与罗某一起前往普园切磋一二？
王殿下不计前嫌，救救我家王后吧。华琼姑娘，莫要着急。本王跟你一样，希望你家王后早日康复。依依，诊脉结果如何？启禀殿下，王后这脉象，微臣也无法确诊啊。家王后可是有何顾忌呀、啊？我想王后一向安泰，若是安王殿下当真不愿施以援手，大可明言，何必如此作态呢？姑娘错怪殿下了，实在是微臣医术不精，呃，不如这样吧。殿下，今日微臣自城中请了一位游风郎中，此人医术高明，哎，在门外候着呢，何不令他试试？嗯，进来吧。进过安王殿下。快去给病人问诊吧。是。在你看来，可有什么异常啊？殿下，单看症状确实昏迷不醒，不过脉象却没有那么严重。宁毅，一定是他在捣鬼，拖延时间罢了。本王倒是很好奇，他到底在等什么？你且令那郎中，无论问脉结果如何，开张方子，本王有用。是殿下，楚王殿下匆忙前来，也是为了王后突然病重一事啊！真是什么都逃不过安王殿下您的法眼。我听说那王后生病了，想去探病，但是回头一想，我与那风之薇之前有些纠葛，现在她已为人父，我去探病。不太方便，所以到安王殿下这里来探一探他的病情。殿下莫急，这边请。啊、哦，殿下
，果真是有情有义之人啊。本王看来，王后凤之威病得不轻，一时半会儿恐怕难以恢复。本王也在泛舟，你看那金世王贺连征就堵在我这蒲城门口，这个时候王后再有个什么闪失这仗，我想不打都不行。哦，原来安王不想跟金氏开战，那本王就放心了。你一定会好好的照顾王后，您的福德一定会有回报的。借楚王吉言，我也希望这王后早日康复，普成，免了战火之灾。也好让楚王殿下在我这多避些时日，想想如何应对天圣陛下的雷霆之怒。要是母妃还在，多好啊！至少能在父皇身边，帮本王美言一两句，也不至于让本王如此难堪。安王殿下，你我都生于皇家，同病相怜，你应该会明白本王的隐痛吧？本王母妃早早先逝，也是本王毕生之憾事。思雨常想，若是能令母妃复生，哪怕是这一生偃旗息鼓，求于这普城，我也是心甘情愿的。安王殿下，你思母之情，本王感同身受。有一件小事，还望安王体恤。但说无妨。上次阿王跟我一起遇见一位叫嘉荣的姑娘，我多看了她几眼，阿王还笑我。其实是我闻到了嘉荣姑娘身上鉴于我母妃身上的香味。哦，我怀疑她是我母妃的族人，可否请阿王同意让她跟我见面？我向她问一问母妃族人的事情，以解本王思念之苦。可否啊，楚王殿下，何须如此客气啊？小事一桩，我即刻命他前去见你。多谢安王殿下，请。